ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വെള്ളക്കടല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തന്നെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മളിത് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വയറ്റിക്കൊടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് വയറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണക്കം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് വയറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു നാല് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കൂടിയാൽ നമ്മുടെ സവാളയൊന്നും അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കുക്കറിൽ വെള്ളക്കടല വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കടല ഈ ഒരു അരപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു രുചിയാണ് കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കിവിടെ അഞ്ച് വിസിലടിച്ചപ്പോൾ കടല നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കടലയുടെ വേവ് അനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിനായി പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് കറിക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം
ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളക്കടല കൊണ്ടുള്ള കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കറി സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക്